నమస్తే ఫస్ట్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ది హిందూ ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి స్వాగతం ఇవాళ హిందూ పేపర్ మనం చూడగానే ఫస్ట్ మనకు ఒక యాడ్ కనిపిస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి నవంబర్ ఫస్ట్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ డే సెలబ్రేషన్స్ జరుపుతున్నాము అని చెప్పి ఒక యాడ్ మనకు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఏదైనా ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏమైనా యాడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం వాటిని తప్పకుండా చూడాలి అండ్ వీలైతే కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో ఈ యాడ్కి ఇక్కడ ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదేళ్ల తర్వాత అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి జ్ఞాపకార్థం ఆయన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి అండ్ అంతే కాకుండా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ యొక్క ప్రాస్పెరిటీ అభివృద్ధి కోసం డెవలప్మెంట్ కోసం మనం మనల్ని మనం డెడికేట్ చేసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు నవంబర్ ఫస్ట్ టూ ని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ డేగా జరుపుకుంటున్నాము ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇది మన ఎజెండా అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ యాడ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తరఫున చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అయితే ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఏవేమి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టింది ఏపీ గవర్నమెంట్ ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్జెస్ అహెడ్ ఆఫ్ నవరత్న పదం నవరత్నాలు అనే కొన్ని తీసుకొచ్చారు ఒక తొమ్మిది ఆ మార్గంలో నడుస్తున్నాము అండర్ ద ఏబుల్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ అర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఓకే అయితే చూడండి ఇక్కడ నవరత్నాలతో పాటు ఇక్కడ నవరత్నాలతో పాటు ఏమేమి ఇచ్చారు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా జలయజ్ఞం లిక్కర్ కంట్రోల్ మనం దఫాల వారీగా మద్యపానాన్ని నిషేధిస్తాము అని చెప్పారు అలాగే వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వడం హౌసింగ్ ద పూర్ పీపుల్కి హౌస్ ఇవ్వడము విలేజ్ ఆర్ వార్డ్ సెక్రటరీస్ గ్రామ సచివాలయాలు పెట్టారు అండ్ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర ఆటో డ్రైవర్స్ కోసం ఇచ్చేది నెక్స్ట్ జగనన్న అమ్మ ఒడి అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పెన్షన్స్ పెన్షన్స్ని పెంచడము అలాగే నాడు నేడు అప్పుడు ఇప్పుడు మన స్కూల్స్ కానీ వాటి వాటన్నిటి యొక్క నవీనీకరణ సో ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టారు సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అసలు జస్ట్ దాని గురించి దాని గురించి సంబంధించిన ఒక లైన్ మనం తెలుసుకోవాలి అండ్ ఏదైనా ఒకవేళ ఇంపార్టెంట్ డేటా కనుక గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేస్తే ఆ డేటాని మనం చూసుకోవాలి ఏపీపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ కూడా అవి ఏ గ్రూప్ అయినా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఇలాంటి యాడ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఇచ్చారు చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ సో వీళ్ళు దీనికి ఒక ట్యాగ్ కూడా పెట్టారు సో ఇలాంటివి మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసి సేవ్ చేసుకోవడం కానీ లేదా మనం మన దగ్గర హార్డ్గా పేపర్ ఉంటే కనుక కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే కమింగ్ టుడే ఇవాళ మనం చాలా చాలా మంచి ఎడిటోరియల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎడిటోరియల్ మనం చూద్దాము డెసిఫరింగ్ గ్రేటాస్ క్లైమేట్ మెసేజ్ ఈ అమ్మాయి ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న అమ్మాయి పేరు గ్రేటా థన్బర్గ్ ఈ అమ్మాయి స్వీడన్కి చెందిన అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో తను యునైటెడ్ నేషన్స్ కండక్ట్ చేసిన క్లైమేట్ చేంజ్ సమ్మిట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ని ఈ మెచ్ అయితే ఓపెన్ చేయించారు అది ఎక్కడ జరిగింది యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అయిన న్యూయార్క్లో జరిగింది సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్త్ థింక్ వన్ మంత్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ జరిగింది సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అయితే ఎందుకు తిను క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి ఒక యాక్టివిస్ట్ ఈ అమ్మాయి తిను ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో ఉండగానేనే స్కూల్ బయట తను ఒంటరిగానే పోరాటం స్టార్ట్ చేసింది ఎందుకు స్వీడన్లో అంతవరకు హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ముందు లేనంత టెంపరేచర్ పెరిగిపోయింది స్వీడన్లో అంత హాట్ సమ్మర్ ఉంది దీని అన్నిటికీ కారణం ఏంటి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మనం ఎకానమీ పెన్ పెంచుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో క్లైమేట్ని పట్టించుకోవట్లేదు నేచర్ని పట్టించుకోవట్లేదు దానివల్ల గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎక్కువైపోతున్నాయి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి ఎక్కువైపోతున్నాయి ఈ కార్బన్ ఎమిషన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా గ్లోబల్ వార్మింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణ మార్పు వల్ల అకాల వర్షాలు లేదా కరువు భూకంపాలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి సో దానివల్ల తర్వాతి తరాలి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారు అదే ఈమె చెప్తున్నారు సో ఆమె యునైటెడ్ నేషన్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ సమ్మిట్లో తను ఇంట్రడక్షన్గా తన చేతే ఓపెన్ చేయించారు కాబట్టి తను ఒక స్పీచ్ ఇచ్చింది ఆ స్పీచ్ని డెసిఫర్ చేస్తున్నారు డెసిఫర్ చేయడం అంటే అర్థం చేసుకోవడం అసలు యాక్చువల్గా ఆమె యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవడం అయితే మనం
found in my dreams, in my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say, we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you. ఓకే మనం వీడియో చూసాం కదా సో డెసిఫరింగ్ అంటే తను చెప్పింది ఏంటి అనేది మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడాన్ని డీ కోడ్ చేయడాన్ని సింపుల్ భాషలో చెప్పాలంటే డీ కోడ్ డెసిఫర్ అంటే డీ కోడ్ డీ కోడ్ చేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి డెసిఫరింగ్ గ్రెటాస్ క్లైమేట్ మెసేజ్ క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి తను ఇచ్చిన మెసేజ్ని అర్థం చేసుకోవడము ఎడిటోరియల్ రాసిన ఎవరు కృష్ణ కుమార్ కృష్ణ కుమార్ గారు మాజీ డైరెక్టర్ ఫర్ ఎన్సీఈఆర్టీ మనం సెంట్రల్ సిలబస్లో చదువుకునే బుక్స్ ఉంటుంది కదా సెంట్రల్ సిలబస్ చూడండి కృష్ణ కుమార్ ఇస్ ఎ ఫార్మర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సో ఎన్సీఆర్టీకి అయిన ఫార్మర్ డైరెక్టర్ సో కేకే ఆయన ఈ ఆర్టికల్ని రాశారు వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్ మనం దీన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం దెర్ ఈస్ మోర్ టు స్వీడిష్ టీనేజర్ యాక్టివిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దాన్ మియర్ ఎమోషన్ అండ్ ప్యాషనేట్ కమిట్మెంట్ ప్యాషనేట్ కమిట్మెంట్ అండ్ ఎమోషన్ తను ఇచ్చిన స్పీచ్లో మనకు కనిపించింది ఏదో చెయ్యాలి అనేది ఒక తపన ప్యాషనేట్ తపనతో కూడిన ఒక నిబద్ధత ప్యాషనేట్ కమిట్మెంట్ అండ్ ఎమోషన్ అయితే ఆ దానికన్నా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది దెర్ ఈస్ మోర్ టు స్వీడిష్ టీనేజర్ యాక్టివిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తన దృక్పథం చాలా గొప్పది అన్న కాంటెక్స్ట్లో చెప్తున్నారు షీఈస్ బీయింగ్ లుక్టెడ్ యాజ్ అన్ ఎమోషనలీ చార్జ్డ్ ఐకాన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్ట్రగల్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటుందో వాటిని ఎమోషనల్గా చెప్పే ఒక యూత్ ఐకాన్గా ఎమోషనల్ చార్జ్డ్ ఐకాన్గా కనిపిస్తుంది బట్ దెర్ ఈస్ మోర్ టు గ్రెటా తన్ భర్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డాన్ మియర్ ఎమోషన్ అండ్ ప్యాషనేట్ కమిట్మెంట్ ఇఫ్ వీ డెసిఫర్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ రైజ్డ్ ఇన్ హర్ బ్రీఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఎట్ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ యునైటెడ్ నేషన్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ సమ్మిట్లో యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ ముందు తను ఇచ్చిన ఈ బ్రీఫ్స్ ప్రజెంటేషన్లో దీని కనుక మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ఇష్యూస్ తను ఏవైతే ప్రతిపాదించిందో వాటన్నిటినీ మనం అర్థం చేసుకుంటే వీ కెన్ నోటీస్ హౌ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ ద ఫెమిలియర్ కాంటోర్స్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఓవర్ క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క డిస్కషన్లో ఏవైతే పాయింట్స్ అక్కడ చెప్పారో ఆ పాయింట్స్కి తగ్గట్టుగానే ఉంది ఇదంతా కూడా అసలు యునైటెడ్ నేషన్ క్లైమేట్ చేంజ్ సమ్మిట్ ఎందుకు పెట్టారు అంటే సింపుల్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిజన్ అనేది తగ్గించడానికి ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలి ప్రపంచవ్యాప్త వ్యాప్తంగా ఎందుకు అంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అవ్వక ముందు కంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయిన తర్వాత దాదాపు వన్ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాకా యావరేజ్గా టోటల్గా మన గ్లోబ్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరిగింది సో ఇది ఇంత ప్రమాదకరంగా ఉన్న సందర్భంలో ఈ సమ్మిట్ని పెట్టారు ఈ సమ్మిట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అది సో ఈమె ఇచ్చిన స్పీచ్లో ఉన్న ఇష్యూస్ కూడా దానికి రిలేటెడ్గానే ఉన్నాయి సమ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ షీ షీ రైజ్డ్ వర్ ఎ రెగ్యులర్ ఫీచర్ ఇన్ మెనీ డిబేట్స్ ఓవర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ జనరల్గా రెగ్యులర్గా మనం ఏమేమి మాట్లాడుకుంటాము గ్లోబల్ వార్మింగ్కి సంబంధించి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ రిసోర్సెస్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు అంటే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువగా యూస్ చేసుకుంటున్నారు బట్ దెర్ వర్ అదర్ న్యూ ఇష్యూస్ యాజ్ వెల్ అలాంటి కామన్ ఇష్యూసే కాకుండా కొత్త కొత్త ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి తను ఇచ్చిన ఆ బ్రీఫ్ స్పీచ్లో మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే అని చెప్తున్నారు one well recognized issue is the direct connection between economic growth and the state of the environment chudandi ikkada actually ga greta thunberg cheppina meaning entante economic growth gurinchi aalochistunnaru meera numbers gurinchi aalochistunnaru kaani ee economic growth anna peru pettukoni industrialization ani dani nunchi vachina vyardhalu air pollution water pollution chestunnayi plastic vyardhalu ekku ayipothunnayi ee vehicles ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ ద్వారా ఇప్పుడు మనం యూస్ చేస్తున్న పెట్రోల్ డీజిల్ వెహికల్స్ ద్వారా వచ్చే ఈ 
క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ కానీ ఏసీస్ వచ్చేవి రిఫ్రిజిరేటర్స్ నుంచి వచ్చేవి కానీ ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిజన్ అయిపోయి కార్బన్ ఎమిజన్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి కార్బన్ ఎమిజన్స్ వల్ల మన కి హాని కలిగించే ఈ పార్టికులేట్ మేటర్ అంటాం కదా అవి ఎక్కువైపోతున్నాయి ఈ వాతావరణంలో క్లైమేట్ అట్మాస్ఫియర్లో సో ఈ మీరు ఈ పెరుగుదల అభివృద్ధి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అన్న పేరుతో నేచర్ని పట్టించుకోవట్లేదు సో దానివల్ల తర్వాతి తరాలకి నేచర్ అనేది ఉండదు వాళ్ళు వాళ్ళకి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అలాంటప్పుడు మీరు ఇలాంటి ఎకనామిక్ గ్రోత్ చేయడం వల్ల ఏంటి ప్రయోజనం రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ నడవాలి అన్న ఉద్దేశంలో అసలు మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి వన్ వెల్ రికగ్నైజ్డ్ ఇష్యూ అందరికీ తెలిసిన ఇష్యూ ఏంటంటే డైరెక్ట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ని మన పర్యావరణాన్ని రెండింటికి ఉన్న రిలేషన్ని చెప్తుంది డెవోటీస్ ఆఫ్ స్పీడీ అండ్ హై ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే ఎక్కువగా తొందరగా ఎకనామిక్ గ్రోత్ అవ్వాలి అని నిబద్ధతతో ఉన్న డెవోటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో హ్యావ్ బీన్ ఇన్డిఫరెంట్ టు ద లిమిట్స్ దట్ నేచర్ ఇంపోజెస్ ఆన్ ద థియరిటికల్ స్కోప్ ఆఫ్ గ్రోత్ వాళ్ళు ఇన్డిఫరెంట్ అంటే పట్టించుకోవట్లేదు ఏంటది టు ద లిమిట్స్ దట్ నేచర్ ఇంపోజెస్ ఆన్ ద థియరిటికల్ స్కోప్ ఆఫ్ గ్రోత్ నేచర్కి కూడా కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి నేచర్ని మనం ఎలా పడితే అలా యూస్ చేసుకోకూడదు అన్న విషయాన్ని కామన్ సెన్స్ని ఇన్డిఫరెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు నియర్లీ హాఫ్ ఏ సెంచరీ హ్యాస్ పాస్ట్ సిన్స్ ద ఐడియా ఆఫ్ లిమిట్స్ టు గ్రోత్ వాజ్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ ప్రపోజ్డ్ యాజ్ ఎ గ్రౌండ్ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ పాలసీస్ ఆల్రెడీ ఒక థీరీని ప్రపోజ్ చేశారు లిమిట్స్ టు గ్రోత్ అనేదాన్ని అయినా కూడా దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అపరెంట్లీ పొలిటికల్ లీడర్స్ అండ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ హూ సర్వ్ దెమ్ డూ నాట్ ఫీల్ కన్స్ట్రైన్ బై ద ఐడియా అసలు ఈ ఐడియా గురించి వాళ్ళు కన్స్ట్రైంట్గానే లేరు అసలు ఏంటి ఇది ఎంతవరకు దీని పరిమితులు ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ కూడా ఆలోచించట్లేదు ద యంగర్ వన్స్ మే నాట్ బీ ఎక్వైంటెడ్ విత్ ద నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ రిపోర్ట్ వేర్ ఇన్ ద పారాడాక్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ వాజ్ ఎగ్జామిండ్ యంగర్ వన్స్కి అసలు ఎక్వైంట్ అంటే వాళ్ళకి దాని గురించి అవగాహనే లేకపోవచ్చు మే నాట్ బీ ఎక్వైంటెడ్ విత్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో వచ్చిన ఈ పారాడాక్స్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ వాజ్ ఎగ్జామిండ్ ఈ పారాడాక్స్ అనే పదం చూడండి పారాడాక్స్ అంటే కాంట్రవర్సీ ఉండడం అనమాట ఇప్పుడు ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇప్పుడు పారాడాక్స్ అంటున్నారు ఎందుకు ఇది పారాడాక్స్ రిపోర్ట్ అయింది ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంది కానీ అదే టైంలో ఈ నేచ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ నేచర్ ఎన్విరాన్మెంట్ పాడైపోతుంది సో ఇది కాంట్రవర్సీ అనమాట దట్ ఈస్ పారాడాక్స్ సో దాన్ని ఇప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ విక్టిమ్స్ ఎవరు ఇవి ఇండిఫరెన్స్ ఇవి పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఓన్లీ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అని దాని వెనకాలే పడి ఎన్విరాన్మెంట్ని పట్టించుకోకపోవడం వల్ల విక్టిమ్స్ ఎవరెవరు బాధితులు అంటే ఆల్ యూ కెన్ టాక్ ఈజ్ అబౌట్ మనీ అండ్ ఫెయిరీ టేల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ మిస్ ధన్బర్గ్ టోల్డ్ హర్ ఆడియన్స్ అట్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మనం ఇందాక వీడియోలో చూసాము తను మాట్లాడింది అనమాట మీరు మనీ గురించి మాట్లాడచ్చు ఎకనామిక్ గ్రోత్ అని ఫెయిరీ టేల్స్ చెప్పచ్చు కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ని పాడు చేసేసారు కదా పూర్తిగా అని మాట్లాడుతుంది షీ ఎక్యూస్డ్ వరల్డ్ లీడర్స్ ఆఫ్ ఇగ్నోరింగ్ ఎవరెవరిని తను నిందితులుగా ఎక్యూజ్డ్ అంటే నిందించింది ఎవరెవరిని నిందించింది వరల్డ్ లీడర్స్ని ఎవరైతే ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారో లేదా డెలిబరేట్లీ లుకింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ద దే హ్యావ్ టువర్డ్స్ ద యంగ్ టుడే ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇప్పుడున్న యువతకి ఫ్యూచర్ రాబోయే యువత పట్ల వాళ్ళు చేస్తున్న కావాలనే వాళ్ళు చేస్తున్న అశ్రద్ధ గురించి అలాంటి నేషనల్ లీడర్స్ గురించి మాట్లాడుతోంది హర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆమె వాదన ఏంటి వుడ్ హ్యావ్ ప్లీజ్డ్ మహాత్మా గాంధీ మహాత్మా గాంధీ గారు ఉండుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఆయన అభినందించేవాళ్ళు అండ్ హర్షించేవాళ్ళు ఈమె యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్కి ఎందుకంటే హీ టూ అంటే మహాత్మా గాంధీ కూడా థాట్ దట్ ఏమైనా ఆలోచించారు భావించారంటే ఎకనామిక్స్ కన్సర్న్స్ ఓలీలీ విత్ వెల్త్ ఎకనామిక్స్ అంటే మనం మన మనం చెప్తున్న ఈ పెరుగుదల ఎదుగుదల అర్థశాస్త్రం ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓన్లీ వెల్త్ సంపద గురించి ఆలోచిస్తే అవి అండర్ మైన్స్ అవి దేన్ని అణగదొక్కేస్తాయి ఎథికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నైతిక బాధ్యత అనే వాటిని అణగదొక్కేస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒక ప్లాస్టిక్ని ఎక్కడంటే అక్కడ డిస్పోజ్ చేస్తున్నాము ఇది మనందరికీ కూడా ఎథికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకపోవడమే అలా డిస్పోజ్ చేయడం వల్ల ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము అవి నదుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అండ్ సముద్రాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి దాంట్లో ఉండే జీవులు అవి తిని వాటి పొట్టలో అవి పాపం చచ్చిపోయి వాటి పొట్టలో కూడా ప్లాస్టిక్కే ఉండిపోతుంది మనం ఈవెన్ ఆవులు కౌస్ బఫెలోస్ ఆవులు గేదెల్లో కూడా మనం ఇలాంటి
ఏమి ఇగ్నోర్ చేస్తోంది ఇట్ ఏంటది ఎకనామిక్స్ ఎకనామీ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇగ్నోర్స్ ఏది పట్టించుకోవట్లేదు అంటే జస్టిస్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ హ్యూమన్ యానింగ్ అసలు ఒక మనిషికి ఫస్ట్ న్యాయం జరగాలి ఆ తర్వాత డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంతే కదా అది మర్చిపోతున్నారు ఇన్ టుడేస్ టెర్మినాలజీ ఎ రైట్ యర్నింగ్ అన్నా కూడా న్యా ఒక మనిషికి బేసిక్గా కావాల్సింది దాన్ని ఇప్పుడు రైట్ అని చెప్తున్నారు దిస్ వాజ్ ఆల్సో ద అండర్లయింగ్ థీమ్ ఆఫ్ మిస్ ధన్బర్గ్స్ ప్రజెంటేషన్ టు ద లీడర్స్ అండ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఇదే ధన్బర్గ్ థీమ్ కూడా ఆమె అండర్లయింగ్ ఆమె సూచించే ప్రతిపాదన కూడా ఇదే ఈ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యొక్క లీడర్స్కి రిప్రజెంటేటివ్స్కి షీ రిప్రజెంటెడ్ హర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ విక్టిమ్ ఆఫ్ దర్ ఇండిఫరెన్స్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్కి తనే విక్టిమ్ అని చెప్పింది యూ హ్యావ్ స్టోల్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్ విత్ యువర్ ఎంటీ వర్డ్స్ మీరు నా చైల్డ్హుడ్ని అంటే నా బాల్యాన్ని మీరు దొంగిలించారు అని అంది యాజ్ అన్ యాక్టివిస్ట్ టీనేజర్ షీ హ్యాడ్ రీజన్స్ టు ఫీల్ దట్ వే తనకి ఖచ్చితంగా అలా అనడానికి రీజన్ ఉంది ఎందుకు అంటే హర్ క్యాంపెయిన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ హ్యాడ్ కాస్ట్ హర్ మోర్ దాన్ జస్ట్ స్కూల్ అటెండెన్స్ స్కూల్ అటెండెన్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ తను క్యాంపెయిన్స్ నిర్వహించింది మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు రైట్ ఫ్రమ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పుడు తనకి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ తన స్కూల్ బయట తను స్టార్ట్ చేసింది ఎందుకని స్వీడన్ అంత హాట్గా మారిపోయింది ఎవ్వరూ దీని గురించి ఆలోచించట్లేదు ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యా వ్యాప్తంగా కొన్ని వేల కోట్ల మంది ఆమె వెనకాల ఉన్నారు బీయింగ్ యంగ్ ఇంప్లాయీస్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ యూర్ ఫ్యూచర్ యంగ్ అని చెప్తుంది కదా అంటే ఫ్యూచర్ మాది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ మిస్ ధన్బర్గ్ వాజ్ రిఫరింగ్ టు ద కలెక్టివ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దోస్ హూ ఆర్ యంగ్ టుడే అండ్ ఆల్సో టు ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఇప్పుడు యంగ్గా ఉన్నవాళ్ళు ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అవుతారు వాళ్ళ గురించి తను మాట్లాడుతుంది దీస్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ బ్లీక్ ఈ వీళ్ళ వీళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తులు అన్నీ కూడా ఏమయ్యాయి బ్లీక్ బ్లీక్ అంటే సరైన సాగు లేకపోవడము ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే బీడు బీడుగా మారిపోయాయి మోడు మోడుగా మారిపోయాయి నాట్ ఇన్ ద కాన్స్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ ఎఫెక్ట్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ కంఫర్ట్ ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ అనేది ప్రాస్పెరిటీ మన యొక్క క్షేమాన్ని శ్రేయస్సుని కంఫర్ట్ని తగ్గిస్తుంది ఈ కాంటెక్స్ట్లో కాకుండా ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా ఖచ్చితంగా బీడుగా మారిపోయాయి మీ స్థన్బగ్స్ ఫోకస్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ వాతావరణ మార్పు ఈ కాంపోజిట్ ఐడియా దట్ ఇంపార్ట్స్ బ్లీక్నెస్ టు ఎవ్రీబడీస్ ఫ్యూచర్ ప్రతి ఒక్క ఫ్యూచర్ ఆ భవిష్యత్ అందరి భవిష్యత్ని కూడా అది మార్చేసింది మోడుగా షీ సజెస్టెడ్ దట్ హయ్యర్ ఇన్కమ్ ఆర్ స్టేటస్ వుడ్ నాట్ హెల్ప్ టు అవాయిడ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ మీకు బాగా డబ్బు ఉందను లేకపోతే మీరు చాలా ఎక్కువ ఇన్కమ్ వచ్చేవాళ్ళు స్టేటస్ ఉన్నవాళ్ళు అయితే మీ పట్ల క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క కాన్సిక్వెన్స్ పరిణామం ఉండ ఉండకపోవచ్చు అని మీరు అనుకోవడం చాలా తప్పు దట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ టుడే ఈజ్ కన్విక్టెడ్ అబౌట్ ఇట్ ఇట్స్ కరెక్ట్నెస్ అందరూ కూడా దీని నుంచి ఒప్పుకోరు నాట్ ఓన్లీ ద రిచ్చర్ నేషన్స్ బట్ ఆల్సో ద రిచ్చర్ పీపుల్ ఇన్ ఎవ్రీ నేషన్ కంటిన్యూ టు బిలీవ్ బాగా డెవలప్ అయిపోయిన కంట్రీసే కాదు డెవలప్ అవుతున్న కంట్రీస్ లేదా అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఉన్న రిచ్ పీపుల్ కూడా ఏమనుకుంటారు కంటిన్యూ టు బిలీవ్ దట్ దే కెన్ బై రిలీఫ్ వాళ్ళు వాళ్ళకున్న డబ్బుతో కొనుక్కోవచ్చు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణ మార్పు నుంచి వచ్చే పరిణామాల నుంచి వాళ్ళు తప్పించుకోవచ్చు ఫర్ దర్ ప్రొజని వాళ్ళ యొక్క సంతానం వాళ్ళకు తర్వాత తరాలు కూడా తప్పించుకోవచ్చు అన్న ఊహలో ఉంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు దిస్ ఈజ్ ఇన్ అడల్ట్ చైల్డ్ రిలేషన్స్ దట్ మిస్ థన్బర్గ్ స్ట్రక్ ఎన్ న్యూ అన్ఫెమిలియర్ నోట్ అడల్ట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ గురించి చెప్తుంది ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ సర్ప్రైజింగ్ దట్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ హర్ ప్రజెంటేషన్ హ్యాడ్ ఎలిసిటేట్ నో కమెంట్రీ జనరల్గా తను చెప్పిన దానికి నిజంగానే ఒక్కిందా వాళ్ళ ఈ లీడర్స్ అందరూ కూడా రెస్పాండ్ అవుతారా అనేది మనం చెప్పలేం వన్ రీజన్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్స్ నావెల్టీ అనదర్ ఈజ్ అ అన్సెట్లింగ్ నేచర్ ఆఫ్ హర్ పాయింట్ కానీ దానికి కారణం ఏంటంటే ఒకటి వన్ రీజన్ ఈజ్ హర్ నావెల్టీ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ సెకండ్ వన్ అన్సెట్లింగ్ నేచర్ ఇప్పుడు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ వైపు వెళ్తూ ఉంటే క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అదే క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి పట్టించుకుంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉండదు అని ఆలోచిస్తున్నారు సో దాని గురించి అక్కడ అన్సెట్ అన్సెట్లింగ్ నేచర్ అనేది వచ్చింది హ్యూమన్ బిగిన్స్ ఆర్ యూజ్ టు డిరైవింగ్ హోప్ ఫ్రమ్ దేర్ ప్రొజని హ్యూమన్స్ జనరల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మన మనుషులు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళ యొక్క ఆశ వాళ్ళ తర వాళ్ళ పిల్లలు ప్రొజని వాళ్ళ యొక్క తర్వాత తరాలు వాళ్ళ పిల్లలు చిల్డ్రన్
వీళ్ళ యొక్క బాల్యాలు ఆపబడ్డాయి అడ్డుకొని పడ్డాయి బ్రేక్ చేయబడ్డాయి ఎందుకు పేరెంట్స్ ఇన్వెస్ట్ హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ద చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ టు మేక్ షూర్ టర్ ద లీడ్ బెటర్ లైఫ్స్ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మనకి సోమత ఉన్నా లేదా కూడా కష్టపడి పెద్ద స్కూల్స్లో చదివించాలి వాళ్ళకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అని ఆలోచిస్తారు సో పేరెంట్స్ ఆలోచిస్తారంటే ఆల్ ద పీపుల్ టుగెదర్ నేషన్ సో డూ నేషన్స్ అలాగే దేశాలు కూడా ఆలోచిస్తాయి ద లీడర్స్ టాక్ ఎలాక్వెంట్లీ అబౌట్ ద యంగర్ జనరేషన్ టేకింగ్ ద నేషన్ ఫార్వర్డ్ ఎలాక్వెంట్లీ అంటే అనర్గళంగా ఆపకుండా మాట్లాడేస్తారు ఏమని వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క యంగర్ జనరేషన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము అని చెప్పి సొసైటీస్ ఎక్స్పెక్ట్ దర్ లాంగ్ పెండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ టు బి సాల్వ్ బై మెంబర్స్ ఆఫ్ ద యంగ్ జనరేషన్ యంగ్ జనరేషనే ఈ లాంగర్ పెండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే వాటిని సాల్వ్ చేయాలి అని చెప్పి కూడా ఈ సొసైటీ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది విత్ ఎలా విత్ దర్ క్రియేటివ్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ స్ట్రెంత్ వాళ్ళ యొక్క సృజనాత్మకతని వాళ్ళ యొక్క తెలివిని ఉపయోగించి ఇట్ వాజ్ దిస్ సెంటిమెంట్ దట్ మిస్ తన్బర్గ్ వాజ్ రిఫరింగ్ టు వెన్ షీ సెడ్ యూ ఆల్ కమ్ టు అస్ పీపుల్ ఫర్ హోప్ హౌ డేర్ యూ మీరందరూ కూడా అంటే ఇప్పుడు తన్బర్గ్ ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అమ్మాయి అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కమింగ్ జనరేషన్ సో మనకి సాల్వ్ అవ్వని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మనం వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాం ఆబ్వియస్లీ సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో షీ క్వశ్చన్డ్ ఆల్ ద లీడర్స్ నేషనల్ లీడర్స్ దట్ హౌ డేర్ యూ మీరే ప్రాబ్లమ్ని క్రియేట్ చేసి విపరీతంగా ప్రాబ్లమ్ని పెంచేసి సొల్యూషన్ కోసం మమ్మల్ని చూసినప్పుడు ఎలా దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఎలా హౌ దట్స్ వై షీస్ టెల్లింగ్ హౌ డేర్ యూ మిస్ థన్బర్గ్ రిమైండ్ హర్ ఆడియన్స్ దట్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఆర్ క్రిప్లింగ్ ద కెపాసిటీస్ ఆఫ్ ద యంగ్ ఇన్ ద ఇయర్లీ ఇయర్స్ ఎందుకు హౌ డేర్ యూ మీరు ఎలా మా దగ్గరికి వస్తారు హౌ డేర్ యూ అని ఎందుకు క్వశ్చన్ చేసింది అంటే చూడండి కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోవడం వల్ల క్లైమేట్లో యంగ్ జనరేషన్ యొక్క కెపాసిటీ సామర్థ్యాలు అనేవి క్రిపుల్ నలిపివేయబడ్డాయి ఎందుకు అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ ఫెమిలియర్ నోట్ టు అజ్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో కూడా జరిగింది ఏమని ఇన్ సిటీస్ లైక్ ఢిల్లీ డాక్టర్స్ హ్యావ్ బిన్ వార్నింగ్ అస్ ఢిల్లీ లాంటి సిటీస్లో ఢిల్లీలో ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా డేంజరస్ సిటీస్లో వన్ ఆఫ్ ద సిటీస్ ఢిల్లీ ఢిల్లీలో ఒక్కరోజు ఆ బయట క్లైమేట్ని కనుక మనం పీలిస్తే గాలి అంత పొల్యూషన్ గాలి మనం ఫోర్ డేస్ స్మోక్ చేసిన అంత సమానం అని చెప్తున్నారు కదా సో అలాంటి ఢిల్లీలో డాక్టర్స్ ఏమని చెప్తున్నారు వార్నింగ్ అస్ దట్ చిల్డ్రన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఆస్తమా కెనాట్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు హ్యావ్ ఎ నార్మల్ అడాలసెన్స్ ఈ ఆస్తమాతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు నార్మల్గా వాళ్ళకి ఎదుగుదల అనేది ఉండకపోవచ్చు కౌమార దశ ఉండకపోవచ్చు అండ్ యూత్ యువతర యువ యూత్లో కూడా వాళ్ళు అలా ఉండక ఉండలేకపోవచ్చు ఈ ఆస్తమా ఎందుకు వస్తుంది క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ ఎందుకు వస్తుంది మన ముందు ఈ నేషనల్ లీడర్స్ అందరూ కూడా ఎకనామిక్ గ్రోత్ అని పరిగెడుతున్నారు తప్ప క్లైమేట్ గురించి పట్టించుకోకపోవడం వల్ల సో మీరు చేసిన పాపం వల్ల ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అనేది ఎదుగుదల లేదు మా ఎదుగుదల లేనప్పుడు మీరు మళ్ళీ మా దగ్గరికి ఎలా వస్తారు ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ కోసం మా వైపు ఎలా చూస్తారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వైపు దట్స్ వై హౌ టేర్ యూ షీస్ టెల్లింగ్ దట్ ద లిమిట్స్ దట్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ ప్లేస్ అప్ ఆన్ యంగ్ పర్సన్స్ హెల్త్ అండ్ కెపాసిటీస్ ఆర్ టూ పాల్పబుల్ టు సిటిజన్స్ ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియాలో కూడా ఎంత లిమిట్స్ ఉండాలి ఎయిర్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ మీద అనేది కూడా చాలా చాలా ఎక్కువగా పాల్పబుల్ అంటే ఎక్కువగా అందరికీ తెలుస్తోంది వాట్ మిస్ థన్బర్గ్ డిడ్ వాజ్ టు ప్లేస్ దీస్ లిమిట్స్ ఇన్ న్యూ ఆర్ అండ్ మోర్ పబ్లిక్ కాంటెక్స్ట్ సో ఈ ఈ లిమిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఎక్కువగా పబ్లిక్కి తెలియాలి అందరికీ తెలియాలి న్యూ ఆర్ లిమిట్స్ పెట్టాలి సో దాని గురించి తను మాట్లాడుతుంది ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు మిస్ హర్ మెసేజ్ ఆర్ మిస్ కన్స్ట్రూ ఇట్ బికాస్ హర్ ప్రజెంటేషన్ వాజ్ స్ట్రైడెంట్ మేబీ తను స్ట్రైడెంట్ స్ట్రైడెంట్ అంటే హార్ష్గా మాట్లాడడము లౌడ్ అండ్ హార్ష్ని స్ట్రైడెంట్ అంటారు తను గట్టిగా చాలా హార్ష్గా చెప్తుండడం వల్ల మేబీ తన మెసేజ్గా మిస్ కన్స్ మిస్ కాన్స్ట్రూ అంటే తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కానీ వైల్ షీ వాజ్ సో విజిబ్లీ ఎమోషనల్ డ్యూరింగ్ హర్ బ్రీఫ్ స్పీచ్ తను మాట్లాడిన ఆ త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ కూడా తన కళ్ళలో నీళ్ళు రావడం అంత ఎమోషనల్గా ఎందుకుంది అంటే హర్ మెసేజ్ వాజ్ దట్ వీ మస్ స్టాప్ బీయింగ్ ఎమోషనల్ అబౌట్ అవర్ చిల్డ్రన్ మన చిల్డ్రన్ పట్ల ఎమోషనల్గా ఉండడం మానేసి నైతిక బాధ్యతను అనేది పెంచుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో తను అలా మాట్లాడింది ఆల్ దో షీ వాజ్ అడ్రెస్సింగ్ అన్ ఆడియన్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ పొలిటికల్ లీడర్స్ తో కూడి ఉన్న ఆడియన్స్ని తను అడ్రస్ చేస్తున్నప్పటికీ షీ వాంటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టు రికగ్నైజ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ ఎ బిటర్ ట్రూత్ మొత్తం ప్రపంచం మొత్తానికి తను
ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ప్రభావం అనేది ఇట్ విల్ అన్ఫోల్డ్ ఇన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ దోస్ హూ ఆర్ గ్రోయింగ్ అప్ టుడే ఇప్పుడు పెరుగుతున్న వాళ్ళ మీద ఉంది ద స్టెప్స్ ఆర్ కరెంట్లీ అండర్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ కంటైనింగ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఆర్ ఫార్ టు ఇన్ ఇన్ ఇన్యాడిక్వేట్ టు కోప్ విత్ క్రైసిస్ ఇప్పుడు ఈ సంక్షోభం ఏదైతే ఉందో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో అలాగే వా క్లైమేట్ వాతావరణ మార్పులు ఏవైతే వస్తున్నాయో ఇవి వీటి పట్ల వీళ్ళు తీసుకున్న స్టెప్స్ ఏవి కూడా ఫార్ టు ఇన్యాడిక్వేట్ ఇవేవి కూడా సరిపోవు అండ్ ఈవెన్ దీస్ మోడర్ స్టెప్స్ ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ విత్ గ్రేట్ రిలక్టెన్స్ విచ్ ప్రూవ్ మిస్ థన్బర్గ్ పాయింట్ వాజ్ దట్ వీఆర్ నాట్ మెంటలీ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ద ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు ఈ మోడెస్ట్ స్టెప్స్ అంటే సరిపోయి సరిపోని స్టెప్స్ నెగ్లిజెన్స్గా తీసుకునే స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్లైమేట్ చేంజ్ని క్లైమేట్ చేంజ్కి యాక్షన్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని తగ్గించడానికి చేస్తున్న యాక్షన్ ఇట్ ఈస్ పర్ హ్యాప్స్ ఆబ్వియస్ ఇట్ ఈస్ పర్ హ్యాప్స్ ఆబ్వియస్ దట్ మిస్ థన్బర్గ్ వాజ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ద చిల్డ్రన్ తను చిల్డ్రన్ పట్ తరఫు నుంచి మాట్లాడట్లేదు యూత్ ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ కంట్రీ యూత్ తరఫు మాట్లాడట్లేదు షీ వాజ్ రిప్రజెంట్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద యంగ్ ఇన్ ఎ జనరిక్ సెన్స్ ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ నుంచి తను మాట్లాడట్లేదు టోటల్గా మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యూత్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యంగ్ జనరేషన్ నుంచి తను మాట్లాడుతోంది జనర జనరిక్ సెన్స్లో మాట్లాడుతోంది దిస్ ఈస్ ప్యారాడాక్స్ వర్త్ డ్వెల్లింగ్ ఆన్ సో ఈ కాంట్రవర్సీ గురించి మాట్లాడుతోంది అమౌంగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ టీనేజర్స్ లైక్ హర్ ఇది ఇది కాంట్రవర్సీ కూడా అవ్వచ్చు ఎందుకంటే అమౌంగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ టీనేజర్స్ లైక్ హర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది ఉన్న టీనేజర్స్లో నాట్ ఆల్ ఆర్ ఎప్రహెసివ్ అబౌట్ ద ఇంపెండింగ్ ఫ్యూచర్ అందరూ కూడా వీళ్ళకి నేషనల్ లీడర్స్కి కానీ తను మాట్లాడిన దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ నేషనల్ లీడర్స్ సరైన స్టెప్స్ తీసుకోవట్లేదు సో వాళ్ళకి అపోజ్ చేస్తూ లేరు నాట్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ డిసాటిస్ఫైడ్ ఆర్ డిస్కస్టెడ్ విత్ ద హిపోక్రసీ ఆఫ్ ద పొలిటీషియన్స్ అందరూ కూడా పొలిటీషియన్స్ డే సరిగ్గా చేయట్లేదు అన్న భావనలో లేరు హిపోక్రసీ వాళ్ళ యొక్క యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇండీట్ ద కాంట్రరీ మే బీ ట్రూ అండ్ యంగ్స్టర్స్ లైక్ మే హర్ మే బీ అన్ ఎక్సెప్షన్ తన లాంటి అవేర్నెస్ ఉన్న యంగ్స్టర్స్ ఎక్సెప్షన్ అవ్వచ్చు అంటే చూడండి లేజీగా కానీ డల్గా ఉండకూడదు ఏది అవుతుందో ప్రపంచంలో దాన్ని యాక్టివ్గా తెలుసుకోవాలి ద గ్రోత్ సెంట్రిక్ మోడల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ప్రామిస్ ఆఫ్ గ్రేటర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ గుడ్స్ ప్రాబబ్లీ అపీల్స్ టు ద వ్యాస్ పాపులేషన్స్ ఆఫ్ ద కం యంగ్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ టుడే ఈ మేము గ్రోత్ పెంచుతాము అని చెప్పి గ్రోత్ సెంట్రిక్ మోడల్గా చేయడము ఒక పాలనని అలాగే ఎక్కువగా ప్రొ కన్స్యూమర్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడము దీని నుంచే ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు యూత్ తప్ప అసలు దాని యొక్క పరిణామాలు ఏంటనేది అర్థం చేసుకోవట్లేదు దే మైట్ ఆల్సో ఫీల్ క్వైట్ క్వాంట్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ దేర్ లీడర్స్ విల్ ఫైండ్ ద వే ఫార్వర్డ్ అగైనెస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ నేషనల్ సెంటిమెంట్స్ టు డూ వాళ్ళు మేబీ అలా ఎవరైతే కొంతమంది సాటిస్ఫైడ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండి ఉండొచ్చు వాళ్ళ కొన్ని లీడర్స్ అనేవాళ్ళు క్లైమేట్ చేంజ్కి అగైనెస్ట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటారు అని చెప్పి so miss thunberg does not represent this vast crowd ilanti danni kaadu she does represent the young in a deeper generic sense as she is someone who has overcome the illusions the childhood and adolescence usually create often the grab of idealism childhood adolescence anedi enta andanga undali enta healthy ga undali ala ledu ala suffer aina youth evaraithe unnaro inka evaraithe ala guri kavadaniki ready ga unnaro vaalla tarafunu tan maatladutundi generic sense lo here her swedish education has made her critically aware of what is going on atana chadukuna chadu aithe undu has made her critically aware of em jarugutundi ane tanu telusukune ila chesindi imparting to her a sense of urgency and impatience to act so dani valla taniki greater urgency chaala athyavasaram anedi erpadindi ee climate change ki emergency ochindi climate change ki against ki action cheyali ani cheppi this is not exactly an exceptional case idi exceptional case em kaadu nor is miss thunberg alone any more thunberg ippudu ontari kaadu ame venakala in many countries countless children have begun to identify with her chaala mandi indaka manam maatladukunnattu vela kotla mandi than venakala unnaru youth thanks to the new curricular initiatives taken in all national systems of education ఇలాంటి కరిక్యులర్ ఇనిషియేటివ్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క సిలబస్లో ఇలాంటివి పెట్టి వాళ్ళని ఆలోచింపచేస్తున్న ఇలాంటి సిస్టమ్స్ అన్నిటికీ కూడా థ్యాంక్స్ అని చెప్తున్నారు ఎందుకని రైటర్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ యొక్క ఫా ఫార్మర్ డైరెక్టర్ కదా సో అందుకని స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ నో ఎ లాట్ మోర్ అబౌట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ దర్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ లీజర్ టు లెన్ పేరెంట్స్ కూడా నేర్చుకోలేని వాళ్ళందరూ కూడా ఈ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ నేర్చుకుంటున్నారు అంటే పేరెంట్స్కి ఇంకా అవేర్నెస్ లేని విషయాలు కూడా పిల్లలకి తెలుస్తున్నాయి ఇలాంటి బెస్ట్ ది బెస్ట్ కరిక్యులం సిలబసెస్ వల్ల ఇట్ ఈస్ ద అడల్ట్స్ అండ్ ఓల్డర్ పీపుల్ టుడే హూ మైట్ ఫీల్ ర్యాటెల్డ్ బై మిస్
ఆ యంగ్ జనరేషన్ తరఫున తను వస్తోంది అని కాకుండా ఒక స్పెక్టిక్కిల్ అంటే ఒక వినోదంలాగా చూశారు చాలామంది దే ఆర్ ఎక్స్టమ్ టు రొటీన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అబౌట్ క్లైమేట్ చేంజ్ రొటీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు మినీ సచ్ లీడర్స్ ఆర్ క్వైట్ ప్లీజ్డ్ విత్ ఎఫర్ట్స్ బై ద యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ ఇట్స్ వేరియస్ బాడీస్ టు పర్సూ ద పాలసీస్ రిలేటెడ్ టు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ చాలామంది లీడర్స్ ఆర్ క్వైట్ ప్లీజ్డ్ చాలా మంచిగా ఆలోచించారు మంచిగా ఎఫర్ట్స్ పెట్ మంచిగా రెస్పాండ్ అయ్యారు యునైటెడ్ నేషన్స్ పెడుతున్న ఎఫే ఎఫర్ట్స్కి అగైన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేవి పెట్టింది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేవి సెవెంటీన్ గోల్స్ రెండు వేల ముప్పై వరకు కల్లా అవన్నీ అన్ని కంట్రీస్ కూడా రీచ్ అవ్వాలి అని పెట్టింది సో దీని పట్ల చాలామంది నేషనల్ లీడర్స్ అనేవాళ్ళు ప్లీజ్ అయ్యారు అవి అమలు పరుస్తున్నారు కూడా దే ఫైండ్ లాంగ్ అండ్ కంఫర్టబుల్ టార్ టార్గెట్స్ ఫర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ క్వైట్ సఫిషియంట్ అండ్ సాటిస్ఫాక్టరీ చాలా కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి ఎక్కువైపోతున్నాయి సో దాన్ని తగ్గించాలి తగ్గించాల్సిన మెజర్స్ తీసుకోవాలి ఎఫర్ట్స్ తీసుకోవాలి అలాంటి టార్గెట్స్ పెట్టుకోవాలి వీ కెన్ హార్డ్లీ ఇమాజిన్ దట్ మిస్ థన్బర్గ్ వర్క్ దెమ్ అప్ థన్బర్గ్ అనేది అనే అమ్మాయి వాళ్ళని మెలకువ పరిచింది వాళ్ళని అలర్ట్ చేసింది ఏమో అని ఆలోచించవచ్చు ఇఫ్ దట్ వర్ పాసిబుల్ వీ వుడెంట్ బీ వేర్ వీ ఆర్ ఇన్ అవర్ ఎన్కౌంటర్ విత్ నేచర్స్ ఫ్యూరీ ఫర్ బీచ్ వీ హ్యావ్ కాయిన్ ద యూఫిజం ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ యూఫమిజం అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక బాగా బాధాకరమైన విషయానికి ఒక అందమైన పేరు పెట్టుకోవడానికి యూఫమిజం అంటారు సపోజ్ ఇప్పుడు ఒకరు చనిపోయారు అని చెప్పడం కాకుండా డెడ్ అని చెప్పకుండా పాజిటివ్ అవే అని చెప్తాం అండ్ అబార్షన్ అని కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ టర్మినేషన్ అంటాం సో ఇలాంటి అందమైన పదాలు వాడతాము అలాగే నేచర్స్ ఫ్యూరీ ఫ్యూరీ అంటే భయంకరమైన పరిణామాలు నేచర్ ఫ్యూరీ అంటే దాని ఏమంటారు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సో ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యం అంటే నేచర్ ఫ్యూరీ అనే పదం వాడకుండా అందంగా క్లైమేట్ చేంజ్ అనే పదం వాడుతున్నాం సో ఇలాగా ఎఫ్యూమిజం అంటే ఇలాంటి అందమైన పదాలు వాడడం సో ఇఫ్ దట్ వర్ పాసిబుల్ వీ కెన్ ఒకవేళ ఈ గ్రెటా థన్బర్గ్ యొక్క స్పీచ్ ఈ నేషనల్ లీడర్స్ని కనుక నిజంగా మోటివేట్ చేసి ఉంటే ఇఫ్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ అది పాసిబుల్ అయితే వీ వుడెంట్ బీ వేర్ వీఆర్ ఇన్ ఆర్ ఎన్కౌంటర్ విత్ నేచర్స్ ఫ్యూరీ మనం ప్రకృతి వైపరీత్యాలని ఎదుర్కొనే పరిస్థితిలో మనం ఉండము ఏదైతే ఈ నేచర్ ఫ్యూరీకి మనం అందంగా క్లైమేట్ చేంజ్ అని పేరు పెట్టుకున్నాము అలాంటి వాటికి మనం గురవ్వకుండా ఉండొచ్చు ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ గ్రేటా థన్బర్గ్ స్పీచ్కి గనక ఈ నేషనల్ లీడర్స్ అందరూ కూడా రెస్పాండ్ అయ్యి మోటివేట్ అయ్యి మంచిగా టార్గెట్స్ పెట్టుకుని క్లైమేట్ చేంజ్ని ఈ కార్బన్ ఎమిషన్స్ని తగ్గిస్తే కనుక సో దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ ఆర్టికల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అందరూ చదవండి అండ్ సౌదీ అరేబియాకి సంబంధించి ఈ ఆర్టికల్ చెప్తున్నారు సౌదీ అరేబియాలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ రీసెంట్గా విజిట్ చేశారు సో సౌదీ అరేబియాకి మనకి మధ్య స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది కూడా ఇప్పుడు ఉంది అలాగే ఫ్యూచర్లో నావెల్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా జరగచ్చు సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో సౌదీ అరేబియాకి ఇండియాకి మధ్య రిలేషన్స్ అనేవి చాలా బాగుపడ్డాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ సౌదీ అరేబియా మీద అటాక్స్ జరిగాయి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టినా సౌదీ అరేబియా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఆయిల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము సౌదీ అరేబియా నుంచి అన్న కాంటెక్స్ట్లో సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇది కూడా చదవండి సో దిస్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్